உங்கள் மீது இறைவனுடைய சாந்தியும் சமாதானமும் நிலவட்டும் வெல்கம் டு டேஸ்ட் ஆஃப் காயல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது திருக்கை மீன் குழம்பு இதற்கு முன்னால் நான் திருக்கை மீன் புளி குழம்பு மாதிரி பண்ணியிருக்கிறேன் அதனோட லிங்க்கும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் பாருங்கள் இது நம்ம திருக்கை மீனை வந்து முருங்கைக்காய் போட்டு இறைச்சி மாதிரி நம்ம ஆக்குறோம் கோழி குழம்பு நம்ம எப்படி முருங்கைக்காய் போட்டு சேர்த்து நம்ம ஆக்கியிருந்தேன் அதே மாதிரி நான் இதையும் ஆக்குறோம் இதுவும் காயல்பட்டினம் ஒரு ட்ரெடிஷ்னலான ஒரு ஃபுட்டு தான் இது சுறா மீனும் இதே மாதிரி நாங்கள் ஆக்குவோம் இப்போ நான் திருக்கை மீனில் உங்களுக்கு ஆக்கி காமிக்கிறேன் பாருங்கள் ஒரு கால் கிலோ நல்ல திருக்கை மீனை நல்ல க்ளீன் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அதில் நான் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் காயில் மசாலா தூள் சேர்க்குறேன் அதில் முக்கால் டேபிள் ஸ்பூன் இப்போ சேர்த்துட்டு கால் டேபிள் ஸ்பூன் பின்ன சேர்க்குறேன் தேவையான அளவு உப்பு போட்டு நல்ல மேரினேட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க காயல் மசாலா தூள் இல்லாதவங்க உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் பொதுவாக மிளகாய் தூள் மஞ்சள் தூள் தனியாக தூள்லாம் தனித்தனியாக சேர்ப்பது போல் நீங்கள் சேர்த்து கொள்ளலாம் இப்போ நான் ஒரு மண் சட்டியில் தான் இதை நான் பண்ண போகிறேன் உங்களுக்கு விருப்பமான நீங்கள் பேனில் பண்ணிக்கோங்க இறைச்சி ரூபம்னால் நான் தேங்காய் எண்ணெய் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துட்டு அது சூடானதுக்கப்புறமா சின்ன வெங்காயம் தான் சேருங்க ஒரு அஞ்சு ஆறு சின்ன வெங்காயம் நல்லா சின்னதாக நறுக்கி அரிஞ்சு அதோடு சேர்த்துட்டு ஒரு பச்சை மிளகாய் அதையும் நம்ம இதோட ஆட் பண்ணிக்கிறோம் இது கொஞ்சம் பொறிஞ்சதுக்கப்புறமா நம்ம கருவேப்பிலை நல்லா க்ளீன் பண்ணிக்கோங்க கருவேப்பிலை நிறைய மருந்து அடித்து வரதாக சொல்கிறாங்க நல்லா க்ளீன் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் இஞ்சி வெள்ளை போடும் சேர்க்கணும் ஒரு டீஸ்பூன் அப்போ அடுப்ப சிம்பில் வச்சுருங்க ஏன்னா அடியில் பிடிச்சிக்கிறோம் இஞ்சி வெள்ளை பூடு சேர்க்கும்போது இஞ்சி வெள்ளை பூடு நல்லா பொறிஞ்சாதான் அந்த இந்த டிஷ் நல்லாயிருக்கும் அப்புறமா நம்ம கால் டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்து வச்ச அந்த மசாலா தூளையும் நம்ம இதோட ஆட் பண்ணிக்கிறோம் இதை நல்ல நம்ம கிளறி இந்த ம அந்த மிளகாய் தூளோட பச்சை வாசனை இஞ்சி வெள்ளை போடு வாசனை பச்சை நல்ல பொறிஞ்சு அதனுடைய வாசனை இது எல்லாமே நல்லா கரைச்சி பதத்துக்கு வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம இந்த மீனை இதோட ஆட் பண்ணுறோம் மீனை ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஒரு முருங்கைக்காய் இப்போ நான் கால் கிலோனால் ஒரு முருங்கைக்காய் சேர்த்து வச்சு சேர்த்துருக்குறேன் அப்புறமா தக்காளி ஒரு தக்காளி அப்புறமா தேங்காய் பால் நம்ம எடுத்து வச்ச தேங்காய் பால் அதையும் நம்ம இதோட ஆட் பண்ணிக்கிறோம் தக்காளி ஒன்று அல்லது பாதி போட்டுக்கோங்க அப்புறமா நம்ம இதை அலசுன தண்ணீரும் நான் இதோட சேர்த்துக்கிறேன் இதை நல்லா வேகிறதுக்காக இப்போ இதை நல்லா நம்ம முருங்கைக்காயும் மீனையும் ஒரே நேரத்தில் போட்டுடணும் ஏன்னா மீன் வந்து சீக்கிரம் வெந்துடும் அதனால் நம்ம முருங்கைக்காயும் நம்ம போட்டால் தான் ரெண்டும் ஈக்குவலாக வேகிறதுக்கு சரியாயிருக்கும் இது நல்லா கொதித்து முருங்கைக்காய் வெந்ததுக்கப்புறமா நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் திருக்கை மீனை பற்றி சொல்லணும்னா பொதுவாக திருக்கை மீன் வந்து இந்த டி டிஸ்கு பெயின் அப்புறம் ஜாயின்ஸ் எலும்புகளுக்கு ரொம்ப நல்லதுன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது பெரியவங்க சொல்லுவாங்க உடைந்த எலும்பை கூட ஒன்று சேர்க்கும் வல்லமை உடையது இந்த திருக்கை மீனுக்கு அந்த அளவுக்கு வல்லமை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதனால் நம்ம வாரத்தில் ஒரு நாளாவது இந்த திருக்கை மீனை சேர்த்துக்கிறதுக்கு நம்ம பார்க்கணும் அதுவும் மண் சட்டியில் பண்ணும்போது அதனுடைய மருத்துவ குணம் இன்னுமே நல்லாயிருக்கும் பாருங்கள் இப்போ நம்ம அந்த முருங்கைக்காயும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெந்து அந்த கலர் கொஞ்சம் மாறிடுச்சு இப்போ நம்ம ஒரு பத்து நிமிஷம் அதோடு நம்ம ஆஃப் பண்ணிட்டோம்னா ஏன்னா மண் சட்டியில் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் முந்தைய நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிட்டால் கூட அதனுடைய ஹீட் வந்து நல்லா அதோட இருக்கும் ஏன்னா மண் சட்டி இரும்பு சட்டிக்கு அந்த அளவுக்கு ஹீட்டை தாக்க தாங்குகிற சக்தி அதில் இருக்குது இப்போ நம்ம ஒரு சர்விங் பவுலில் நம்ம மாற்றிக்கலாம் நீங்கள் எல்லாருமே இதை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதுவரை என்னுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்தால் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க தேங்க்ஸ் 